السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين الشهيد ربارة وشنك وغنيت شكريا جا الله باك رب العالمين ومدرك توفيق ديسن أجكا لورد شر ونشتني وبستت هوار شروط ونشتني ربكو تك لقو كتي درود السلام شنار مدينة نبي رودا مبارك پران كورشي पौधी दिने न्याय एक रोबंगलार दुर्योग का सिरोशन को गोनी तो दोष शख्स तो भाई बंदेर के अंतरे अंतर स्तुल दिक्कत बारक बात जाना चाहिए। आज के वामदर साथे आसन आलोर दिशारे उन्नतने नियमित मेहमान विशिष्ट आले में दिन लंदन इस्तामिक स्कूलर सम्मानित शैखुल हदीस में और पाक शाहजलाल मस्तिदरी गोतो दुई तीन दिन आम्रा हुजरे कास्ते के खरबाला इतिहास महर्रो मेर इतिहास महर्रो मेरो इतिहास एक गोटना बोले गोतो कल के हुजरे आलोचना करें सें आज के नो थोन टॉपिक उन्हें की प्रश्न करें ए विषय के हुजरे गुरुत्व दिए आज के जे विषय हुजरे आलोचना कर बन पुरुष एवं महिला दिल नमाज़ेर मध्य जे पार्थक أدمرنا السيادة في النائم سبب الله سبحانه القبول فما كان الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تيقرا بانغلار دوري بان كاتير ريا درشك سرطة باي بان بونيرا प्रोग्राम में शुरू थे अपना दर के अंतरिक्ष में वर्क बाद गया अपन कर ची अस के अलग जो विषय नमाज नहीं है विशेष करे अमरा नारीय बंग पुरुष है नमाज़ जर मध्य की आदो कुनो पार्टिकुआ से न कि शमान बाबे पढ़ बो हदीस एवं कुराने आलो के विषय टियारो चना करा चेष्टा कर पाएं इशाअल्लाह जेतो अपना � एवं आम्रा अतिते वादा करे चिलाम जो है तो ये विषय एक नो दिन टॉपिक शब्द आला चना करा चेष्टा कर बो ये तो ये विषय बड़ा बड़ी सरासरी वासे विब्रंतिया से शेष शब्द आम्रा छोटी कुरान एवं हदीस रालो के विषय टी आला चना करा चेष्टा कर बो इन्शाअल्लाह प्रथम तो देखें अल्लाह सुबाना � नारी एवं पुरुष अमरा समान बाबे अमरा पैता की ये कुछ कुछ विषय बेबदान तन मध्य तक है एक ता मैशन तान जन्मने वार परे आखिरकार के त्रय आपने देखें मैशन ताने के त्रय एक ता बकरी एक ता शीप जब करते होए एवं सेलर जन्नो दुई थी एक ता बेबदान है क्या लो ऐडी चिलनो भी एक ना समय सुनना प्रश्न आश्चर्य ऐता की मेहदर के कुन अभाला करा होच्चे, जब अभाला है मुट्टी अभाला ना है, कारण शादारन तो आकिका द्वार लक्को दुष्चर मध्य देखे एक्यू दुष्च हलो, शंतान के कंट्रोल करा एवं शब्दों ना विफदा पुत्त के ऐता के रक्का करा, जेतु एक टा सेले, शे बड़ो हले, तार अधिकांश टाइम शे बहिरे ही बेकर बे, शेष अभे तारुपर विफदा 
আশার লাইন এবং এই আশঙ্কাটা একটু বেশি এবং সেলেরা সাধারণত চঞ্চল থাকে বেশি সেই হিসাবে একটা সেলেকে বিপদ থেকে রক্ষা এবং চঞ্চল থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজন হিসাবেই হয়তো নবী করিম সাল্লা ইসলাম বা ইসলাম নির্ধারণ করেছেন একটা ছেলের ক্ষেত্রে দুইটি এবং একটা মেয়ের ক্ষেত্রে একটি শিপ প্রধান হয়ে গেল এরপর হাদিস দেখবেন যে সময় একটা বেবি গেল এবং একটা বেবি বয় পেশাবের ক্ষেত্রে হাদিস মধ্যে ব্যবধান এসেছে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের হাদিস থেকে আমরা পাই ছোট্ট একটা ছেলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুধ পান করবে এখনও বাহিরের শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে নাই তার পেশাবের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা হালকা ধরনের পরিষ্কারকার ক্ষেত্রে একটু লাইট বা হালকা ধরনের পরিষ্কার করা এসেছে সার দেওয়া হয়েছে একটু কনসিডার করা হয়েছে হাদিসের পরিভাষায় ইউরাশু বাউল গোলাম যে ছোট্ট একটা বেবি যে দুধ পান করতেছে যদি ছেলে হয় তো তার পেশাবে শুধু পানি সিটা দিয়ে একটু হালকাভাবে দৌত করেই চলবে কিন্তু যদি একটা মেয়ে সন্তান হয় তাহলে ছোট হলেও তার পেশাবকে খুব ভালোভাবে বড় বড় বয়স্ক লোকদের পেশাবকে যেভাবে পরিষ্কার করতে হয় সেভাবেই পরিষ্কার করা করতেই হবে ব্যবধান আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ঠিক তেমনিভাবে এই পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময়ে কাফন পরিধানের ক্ষেত্রেও পুরুষের কাফন আপনারা সবাই জানেন কটি দেন তিনটি একজন সিস্টার একজন মা একজন বোন মারা গেলে ওনার কাফন দিতে হয় পাঁচটি কেন এই ব্যবধানটি পর্দার দিকটা বিবেচনা করে এই কাফনের ক্ষেত্রেও দেখা গেল শেষ মুহূর্তে জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন খবর রাখা হবে একজন মা একজন সিস্টারের পর্দার বিষয়টি মাথায় রেখে ওনাদেরকে পাঁচটি কাফন দিয়ে কাপড় দেওয়া কাফন দেওয়ার কাপড় দিয়ে কাপন দেওয়ার সুন্নত এটাই নবী কাছে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবধান যেগুলো আছে এগুলো তো আমাদের মানতে হবে এগুলো কিন্তু কোনো অবস্থায় আমরা এটাকে সম্মান করলে চলবে না রিসেন্টলি যারা হজ থেকে এসেছেন বা যারা হজে গিয়েছিলেন আমার সামনে এই মুহূর্তে হয়তো আপনারা পুরুষও আছেন মহিলারও আছেন আপনারা দেখেন হজের বিষয়ে মাথায় রাখেন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু হজের মধ্যেও কিছুটা ব্যবধান অবশ্যই আছে এহরামের ক্ষেত্রে দেখুন আমরা সে করা খাবার পরিধান করতে পারি পারি না কিন্তু মা বোনরা পারেন তলবি আমরাও পড়ি ওনারাও পড়েন আমরা একটু বড় করে পড়ি ওনারা আসতে পড়েন এইভাবে তোয়াফের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে আমরা রমল করি মা বোনরা রমল করেন না আমাদের ইস্তেফা করতে হয় ওনাদের ইস্তেফা করতে হয় না সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সফা মারওয়ার সাই যে সাই সাধারণত শুরু হয়েছিল একজন মা একজন মহিলা হজরত হাজর রাজি আল্লাহ তালা আনহার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উনি এই বিশ মিটার জায়গা দৌড়িয়েছিলেন কিন্তু আজ সেই দৌড়ানোটা আমাদের পুরুষের জন্য সুন্নত মাহবুন্দের জন্য এই জায়গাটা দৌড়তে হয় না কেন সেই পর্দার জিনিসটাই মাথায় রেখে তাদের ক্ষেত্রে এই দৌড়ানোটাকে এই সুন্নত হিসাবে এটাকে আখ্যায়িত করা হয় নাই অর্থাৎ তারা নর্মালভাবে চলবেন এখানে কোনো দৌড়াবেন না না দৌড়ানোটাই তার জন্য সুন্নত এইভাবে প্রায় সতেরোটি ব্যবধান রয়েছে হজের মধ্যে বাট বাকি হজের সব মাসাইল কিন্তু পুরুষ এবং মহিলারা সমান রোজার ক্ষেত্রে প্রায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা এবং মহিলাদের রোজা সমান এখানে কোনো ব্যবধান নেই জকাতের ক্ষেত্রে ব্যবধান নেই তো যেখানে ব্যবধান নাই সেখানে আমরা ব্যবধান নাই হিসাবেই দেখবো আর যেখানে যতটুকু ব্যবধান আছে অতটুকু ব্যবধান আমরা মানব এবার আসুন নমাজের ক্ষেত্রে নমাজের ক্ষেত্রে দুই ধরনের মাসাইল রয়েছে কিছু মাসাইল যে সমস্ত ওলামায় খারাম মুত্তফিক এবং ক্লিয়ার হাদিসের মধ্যে এই বিষয়গুলোর পার্থক্য এসেছে যার ফলে সমস্ত ওলামায় খারাম এই ব্যবধানটুকু মানতে বাধ্য এরকম ব্যবধান রয়েছে টোয়েন্টি ওয়ান একুশটি ব্যবধান রয়েছে কতটি একুশটি আমি আরও বলছি নারী এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে কথিত কতিপয় ব্যবধান এমন রয়েছে যেগুলো ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট সহি হাদিস থেকে প্রমাণিত যার কারণে সকল এগুলা মানতে বাধ্য এরকম পার্থক্য রয়েছে একুশটি নাম্বার ওয়ান যেমন আমরা পুরুষ যদি কোনো কারণে মাথা খুলে না মাল পড়ি মাথায় টুপি না রেখে নামাজ হবে না হবে না অবশ্যই হয়ে যাবে আমরা মাথা খুলা রেখে নামাজ পড়লেও নামাজটা হয়ে যাবে যদিও নামাজটা অনেক ওলামে খারাম মকরু বলেছেন কারণ নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম এহরাম ব্যতীত কোনো দিন খোলা মাথায় নামাজ পড়েন নাই 
এবং টুপি মাথায় দেওয়া এটা দা আবু সালিহিন নেককার লোকের একটি স্বভাব নবী করিম সাল্লা ইসলামের লেবাসের মধ্যে টুপির কথাও এসেছে এবং নবী ইসলাম বলেছেন আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে পাগড়ি বাজার ক্ষেত্রে ব্যবধান হলো ওনারা পাগড়ি বাজে টুপি ছাড়া আর আমরা পাগড়ি বাজি টুপি সহ এর মানে নবী ইসলাম পাগড়ি নিচেও টুপি ছিল বখারি শরীফে টুপির কথা এসেছে তিন জায়গায় একটি জায়গায় এসেছে যে একজন মহারিম হেরামের অবস্থায় যে কাপড়গুলো পরিধান করবেন না সেই লিস্টের মধ্যে এসেছে যে ওনারা কামিজ পরিধান করবেন না সেরওয়াল পরিধান করবেন না টুপি পরিধান করবেন না যেগুলো নর্মাল সাধারণ লেবাস এর মানে এহরামের কারণে আপনি পরবেন না এহরাম না থাকা অবস্থায় অবশ্যই এগুলা সাধারণ পরিধান করা হয় এছাড়া অমর আজি আল্লাহ তার সাধারণের ঘটনায় সেখানেও শেষ পর্যন্ত ওনার কাতিল যে আক্রমণ করেছিল তাকে আটকানো হয়েছে একটা টুপি দিয়েই তার নাইফ তার ছুরিটাকে এভাবে জাপাই ধরেছিলেন একজন একজন মাঝি মুসল্লি তো ওনাদের মধ্যেও টুপি পরিধান করার অভ্যাস ছিল ইমাম বহাই রহমতুল্লাহ আলী আর এক জায়গায় চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছেন যদি নামাজ পড়া অবস্থায় কারো টুপি পড়ে যায় এভাবে একজন সাবি উনি ওনার টুপিটা উঠে নিয়েছিলেন যে বুঝার ওনার টুপি ব্যবহার করতেন এবং কোন আরেকটারও আছে এনেছেন যে গরমের সময় অনেক সাহাবা একারাম টুপির সাইটেও সজ্জা দিচ্ছেন বুঝালো ওনারা টুপি প্রদান করেছেন টুপি ব্যবহার করেছেন তো আসুন প্রথম পার্থক্য হলো যে যদি এর পরেও একজন পুরুষ মাথা খোলা রেখেও নামাজ পড়ে নামাজ হবে না হবে না নামাজ হয়ে যাবে আসুন মা বন্ধুদের ক্ষেত্রে ওনারা যদি মাথা খুলে নামাজ পড়েন নামাজ হবে না কেন হাদিসের কোরআন শিবের আয়াত থেকে ওলা যুবদি না জি না তা হুন্না ইল্লা মা জোহারা মিনহা এই আয়াতের উপর বৃত্তি করে তাছাড়া আলমর আতু আওরতুন তিরমি শরীফ এছাড়া তিরমি শরীফ একটি হাদিস এসেছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক বালেগা মহিলার নামাজ হবে না হিমার সারা স্কার্ফ সারা এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে মা বোনদের জন্য কোনো অবস্থায় মাথা খোলা রেখে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না এই পার্থক্য সবাই মানতে বাধ্য আশা করি আপনারাও এটা এগ্রি হবেন দ্বিতীয় আরেকটি পার্থক্য হলো সতরের ক্ষেত্রে আমাদের সতর হল নাবি থেকে আটু পর্যন্ত যদি একজন পুরুষ কাপড়ের অভাবে সে শুধুমাত্র নাবি থেকে আটু পর্যন্ত কবার পড়েও নামাজ পড়ে নেয় যেহেতু তার ফরজ লেবাস হয়ে গেছে তার নামাজটা হয়ে যাবে অবশ্য নবী এক ইসলামকেও জিজ্ঞাস করা হয়েছিল বহাল শিবের হাদিস ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা কি এক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়লে নামাজ হবে নবী এক ইসলাম উত্তরে বললেন আওয়ালে কুল্লি কুম সবাইন তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় আছে বোঝা গেল দুইটি কাপড় থাকলে ঠিক আছে দুইটি কাপড় পরিধান করবে না তাহলে তো একটি দিয়েও পড়তে পারবে ওমর রাজি আল্লাহ তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো উনি উত্তরে বললেন ইজা ওয়াসা আল্লাহু ফাউসিউ এখন যেহেতু আল্লাহ পাক আমাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন আমাদের মার্শাল্লাহ অনেক কাপড় আছে সেই হিসাবে আমরা সেই ওয়াসাতকে সামনে রেখেই আমরা শুধু এক কাপড় দিয়ে পড়বো না আমরা সুন্দরভাবে সেজে গুছে হুজু জি না তা কুমিন দা কুল্লি মাস্তিনের ভিত্তিতে আমরা পুরোভাবে নামাজ পড়বো এরপরেও একজন পুরুষের মেইন ফরজ সতর হল নাবি থেকে আটু পর্যন্ত কিন্তু মা বোনদের ক্ষেত্রে বডির আওরত হলো একদম পুরো বডি শুধু চেহারা কুলা রাখবেন নামাজের মধ্যে হাত কবজি মধ্যে কুলা রাখলেও হবে পায়ের পাতা এটা কি কবার করতে হবে নাকি এটা কুলা রাখলেও নামাজ হবে এখানে অবশ্য ওলামা একরামের দুইটি ওপিনিয়ন থাকলেও ইমাম আবু হানিফা রহমত বলতেছেন যে পায়ের পাতা যেটা এটা কিন্তু পর্দা করা জরুরি নয় কারণ একজন মা যতই কাপড়টা ছেড়ে নামাজ পড়েন যখন সজ্জায় যাবেন এই পায়ের পাতাটা একটু খুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক একমাত্র ফুল্লি কাবার করা সম্ভব হয় তখন যদি উনি মোজা পরিধান করে নামাজ পড়েন কিন্তু মোজা পরিধান করে নামাজ পড়তেই হবে এটা বাধ্যবাধকতা হাদিসের মধ্যে করা হয় নাই সেই হিসাবে এই পুরাটা বডি শুধুমাত্র চেহারা এবং হাত কবজি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা এই তিনটি জায়গা ব্যতীত বাকি ফুল বডি কাবার করতে হয় সমান দলিল ওই আগে যেটা বলেছিলাম খুনসর রায়তের পরিপ্রেক্ষিতে ওলা ইবদি না জি না তা হুন্না ইল্লা মা জোহারা মিনহা একজন সিস্টারের জন্য মোটেই জায়জ হবে না উনি ওনার জিনা এবং বডির বিউটি কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা তিন নম্বর পুরুষের জন্য নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম এবং মহিলাদের জন্য নামাজ গড়ে পড়া উত্তম এটাও সহি হাদিস তারা প্রমাণিত দেখুন হাদিসটি আবুদাউ শরীফের ভলিউম ওয়ান পেজ এইটি ফোর এবং মজমাউ জওয়াইদের মধ্যে হাদিসটি এসেছে নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন ও বুয়ু তুহুন্না খাইরুল্লাহুন্না 
মাবুন্দের জন্য নমাজের ক্ষেত্রে মসজিদের চেয়েও গড়ে পড়ে নেওয়াটা উত্তম এই পয়েন্ট তো অবশ্যই সবাই একমত যে নামাজ পুরুষ এবং মহিলারা মসজিদে পড়া না পড়ার ব্যাপারে পুরুষের জন্য মসজিদে পড়া এবং মহিলাদের জন্য গড়ে পড়া যদিও পর্দা সাপেক্ষে এবং শর্ত সাপেক্ষে ওনারা মসজিদে গেলেও জায়দ রয়েছে যেমন আপনারা ফজে গেলে হরম শরীফে বা মদিনা শরীফে মসজিদের বইতে গিয়ে নামাজ পড়েছেন এক মা বোনরা চার নম্বর পুরুষের নামাজের মধ্যে আজান দেওয়া সোয়াবের কারণ কিন্তু মা বোনরা যখন নামাজ পড়বেন আপনারা আজান গতকাল কজন প্রশ্ন করেছিলেন একজন মা একজন সৃষ্টি আজান দিবেন না বা আজান দেওয়া আপনার জন্য এটা মৎস্য নয় জায়জ নয় বরং এটা ফিতনার কারণ এজন্য আমাদের সলফে সালহীন থেকে কোনো দিন কোনো মহিলা আজান দেন নাই এবং আজান দেওয়া তাদের জন্য এটা জায়জ নয় অনেকে হারাম বা অন্তত পক্ষে মকরের তারমি বলেছেন এই মর্মে সুনে বয় হকি সুনে কুবরা বয় হকির মধ্যে আত্মস্ফি কলিন নিশা এই হাদিসের মাধ্যমে উনি প্রমাণ করেছেন যে মহিলারা দান দিবেন না কেন নমাদের মধ্যে যদি ইমামের কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে মহিলা উনি হাত দিয়ে হাতের উপর হাত মেরে এইভাবে ইমামকে সতর্ক করবেন কথার মাধ্যমে সুভানল্লার মাধ্যমে উনি ইমামকে সতর্ক করবেন না ওই হাদিস থেকেই সুনে কুবরা বয় হকির মধ্যে প্রমাণ করেছেন যে মহিলারা আজান দেবেন না পাঁচ নম্বর একজন পুরুষ একামত বলবেন কিন্তু মহিলার নামাজের মধ্যে তাদের একামত নাই এই পয়েন্টও কিন্তু ব্যবধান ছয় নম্বর একজন পুরুষ নামাজ জমাতে পড়া ফরজ বা ওয়াজিব বলা হয়েছে কিন্তু মহিলাদের নামাজ জমাতে পড়া ফরজ বা ওয়াজিব নয় সাত নম্বর একজন পুরুষ মসজিদে জমাতের সাথে নামাজ পড়লে সব বেশি কিন্তু মা বোনরা যদি মসজিদে না গিয়ে গড়ে নামাজ পড়েন তাহলে গড়ে না সব নামাজ পড়লে তাদের জন্য আরও সব বেশি আট নম্বর একজন পুরুষ নমাজের মধ্যে মহিলাদের ইমাম বনতে পারেন কিন্তু মহিলারা নমাজের মধ্যে পুরুষের ইমাম বনতে পারেন না এই বিষয়টা মুসনফে ইমিন আব্দুর রাজাকর মধ্যে দলবিত প্রমাণ করেছেন আখিরু হুন্না মিন হাইসু আখারা হুন্নাল্লাহ আল্লাহ যেভাবে তাদেরকে পিছনে থাকার কথা বলেছেন বা নমাজের সফের ক্ষেত্রে যারা ওনারা পিছনে থাকবেন ঠিক ততরূপ ওনারা মুক্তদি হতে পারেন কিন্তু ইমাম হতে পারেন না নয় নম্বর যদি একজন পুরুষ ইমাম হন তাহলে উনি সামনে দাঁড়াবেন যদি মা বোনরা ওনাদের মধ্যে কাউকে ইমাম বানান মকরু হবে কিন্তু এরপরেও একজন সব মহিলা মিলে যদি একজনকে ইমাম বানান একজন মহিলাকে তাহলে মহিলা কিন্তু সফের মধ্যেখানেই উনি দাঁড়িয়ে ইমতি করবেন ইমাম পুরুষ যেভাবে সামনে গিয়ে ইমতি করেন এইভাবে করতে পারবেন না এই পয়েন্টও ব্যবধান দশ নম্বর জামাতে নামাজ পড়ার সময় পুরুষদের জন্য যত সম্মুখের সব অতই উত্তম আর মা বোনদের জন্য যত পিছনের সব ততই উত্তম নবী এখন সাম বলেছেন খাইরুর সুফুফি সুফুফির রিজালে আউ্বাল হুন্না পুরুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম সফল সামনের এবং মা বোনদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সফল পিছনের এগারো নম্বর এইভাবে তাদের সব তো পিছনের সব থাকবে পুরুষের সব থাকবে সামনে এবং মহিলার সব থাকবে পিছনে এগারো নম্বর যে সামনের যত সামনের সব পুরুষের জন্য এটা উত্তম আর মহিলাদের যত পিছনের সব এটা হবে সবচেয়ে উত্তম এখানে দুইটি বিষয়ে আমি আবার বলতেছি দশ নম্বর যদি সেটি হলো যে পুরুষদের সব থাকবে সামনে মহিলাদের সব থাকবে পিছনে আর এগারো নম্বর হলো যে পুরুষের সবচেয়ে সম্মুখের সবটি তার জন্য সবচেয়ে উত্তম আর মহিলাদের সফের মধ্যে থেকে সবচেয়ে পিছনের সবটি তার জন্য উত্তম বারো নম্বর যদি ইমামের কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে পুরুষরা লোকমা দিবেন সুভান আল্লাহ বলে আর মা বোনরা জমাতে থাকলে ওনারা লোকমা দিবেন ইমামকে কারেকশন করবেন হাতের উপর হাত এইভাবে হাত তালি দিয়ে আত্মস্ফি কলি রিজাল আত্মস্ফি হলি রিজাল ও আত্মস্ফি কলি নিশা সুবাহান আল্লাহ বলে পুরুষরা ইমামকে সতর্ক করবেন এবং তসফিকার মাধ্যমে মহিলারা ইমামকে সতর্ক করবেন তেরো নম্বর যদি একজন পুরুষ পিছনে থাকেন তাহলে একা এক একজন পুরুষ পিছনে সবে খাড়াওয়া মকরু কিন্তু একজন সিস্টার একজন মা উনি পিছনে একা খাড়া হলে ওনার নামাজটা মকরু হবে না হজরত আনোয়াস রাজিলতনা বলেন যে আমরা নবিয়ে করি ইমসলামের পিছনে নামাজ পড়লাম আমাদের দাদি উনি পিছনে একা খাড়া হয়েছেন একজন মহিলা উনি একাও পিছনে খাড়া হলে ওনার 
এটা মকরু হয় না পনেরো নম্বর যদি জমাতের মধ্যে মহিলারা শরিক হন তো নবী করিমসাম বলতেন যে পুরুষরা সামনের সফের বসার পরে মহিলারা ওনার সিদ্ধ থেকে যেন মাথাটা উঠান আগে যেন না উঠান নবীসাম বলেছেন লা তারফা নার উষা কুন্না হে মহিলারা তোমরা তোমাদের শ্রদ্ধা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সম্মুখের সফের পুরুষরা তারা বসে পড়েন নাই কারণ সাহাবায় কারামের কাপড় শর্ট ছিল যার কারণ নবী ইসলাম এই রুল জারি করেছিলেন মা বোনদের ক্ষেত্রে যে তোমরা শ্রদ্ধা থেকে পড়ে উঠবে একটি ব্যবধান করেছিলেন ষোলো নম্বর একজন পুরুষ মসজিদ আওয়ার জন্য কারো পারমিশন নিতে হয় না স্ত্রীর পারমিশন নিতে হয় না কিন্তু একজন মহিলা মসজিদে যেতে হলে বিশেষ করে একজন স্ত্রী যেতে হলে অবশ্যই স্বামীর পারমিশন নিতে হয় এই মর্মে হাদিস রয়েছে মুসলিম শরীফে একজন পুরুষ মসজিদ যাওয়ার সময় ওনার পর্দা করার প্রয়োজন নেই কিন্তু একজন মা মসজিদে গেলে অবশ্যই পর্দার সঙ্গে যাবেন এগুলো হাদিস তারা প্রমাণিত মুসলিম শরীফের সেই হাদিস একজন পুরুষ মসজিদে গেলে খুশবু লাগাইয়ে দেওয়াটা উত্তম কিন্তু মা বোনদের ক্ষেত্রে খুশবু লাগাইয়ে দেওয়াটা নিষেধ এসেছে এবং বলা হয়েছে যারা এইভাবে আতর খুশবু সেন্ট লাগাই যান তাদের মসজিদ যাওয়ার কারণে লেখা হবে ফাইয়া জা নিয়াতুন জা নিয়াতুন জা নিয়াতুন জিনা করেছেন জিনা করেছেন জিনা করেছেন এইভাবে গুনা এইভাবে ওনাকে লিস্ট 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 করা হবে এই মর্মে একটি হাদিস মুসন্ন ফিম নাবি সাহেবা এবং মুসলিম শরীফ রয়েছে মসজিদের মধ্যে আসার সময়ে খুব সেজেগুছে আসবেন পুরুষ মা বোনদের ক্ষেত্রে খুব বেশি সেজে গুছে আকর্ষণ আকর্ষণীয়ভাবে না আসার কথা বলা হয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে হুজু জি না তাকুম ইন্দা কুল্লি মসজিদ তোমরা খুব সুন্দর লেবাস পরিধান করে সেজে গুছে তোমরা মসজিদে আসবে কিন্তু মা বোনদের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় নাই কেন সেখানে যেহেতু শয়তান হয়তো অনেক ফিটনার সৃষ্টি করতে পারে সেই আশঙ্কায় উত্তম কাপড় পরিধান করে পুরুষদের জন্য আসা এবং মা বোনদের ক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে বলা হয় নাই বিশেষ করে আরেকটি বিষয় একুশ নম্বর যেটি যে জুমার নামাজ পুরুষের ক্ষেত্রে ফরজ কিন্তু মহিলাদের জন্য জুমার নামাজ ফরজ নয় এই যে একুশটি বিষয়ের মধ্যে হাদিস থেকে ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট এগুলো প্রমাণিত হওয়া এই বিষয়গুলোর ব্যবধান কিন্তু আমরা সব উলামায়করাম একমত কেহ এটার ব্যাপারে দ্বিমত করেন না বাকি আরও কিছু ব্যবধান রয়েছে যেগুলো হয়তো উলামায়করাম ইনডাইরেক্ট হাদিস থেকে বের করে ইস্তেহাদের ভিত্তিতে করেছেন বা এর পিছনে কিছু আদিস রয়েছে যেগুলো নিয়ে হয়তো দ্বিমত আছে আমরা আগামী দিন ইনশাল্লাহ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ খেয়ের আল্লাহ আকবর আমরা হুজিরের কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা শুনলাম পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে পার্থক্য হুজুর একে একে মানে এক থেকে টোয়েন্টি ওয়ান একুশটি ব্যবধান কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যেগুলো সবাই একমত যে এই ব্যবধান মানতেই হবে এবং সকলে এগুলো আমরা মেনেই চলি আলহামদুলিল্লাহ হজুর এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন সময় একেবারে নেই মানে আর এক মিনিটের মধ্যে আমাদের বিরতিতে যেতে হবে আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনাদের একজন খোলার আমাদের সাথে চলে এসেছেন আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নিই দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন আপনি আমরা লোকই তা হোক ইনশাল্লাহ আমরা একটা বিরতি যাইব আমরা আমাদের সাথে আরেকজন খোলার দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আমাদের একটা স্টুডিও লাইন দিবেন আপনি স্টুডিও তো আমরা লগে মাত্র আপনার প্রশ্নটা কইবানি জি আমরা শুনলাম আপনার হ্যালো জি আমরা শুনলাম আপনার প্রশ্নটা কইবানি আচ্ছা আপনারা যে নামাজের কথা কইলা না নি যে আমাদের <laughs> জাকুমুল্লাহ খের সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বরাকাতু
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলোর দিশারে অনুষ্ঠানে আবারো আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারে অনুষ্ঠানে নিয়মিত মেহমান বিশিষ্ট আলেম দীন লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস মেনর পাক শাহ জালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহু বিরতি রাগে আমাদের দুই বোন দুটি প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলো জানব আমরা হযরতের কাছ থেকে এরপরে আবার ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোলের দিকে ফিরে আসব এক বোন জানতে চাচ্ছেন সহ সিজদা নামাজে যদি ভুল হয় তাহলে কিভাবে সহ সিজদাটা আদায় করব সজদা সাহর ক্ষেত্রে ওলামা একরামের ডিফারেন্ট অপিনিয়ন থাকলেও ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসের আলোকে যেভাবে সিজদা সাহ দেওয়ার কথা বলেন সেটি হলো আপনি নমাজের শেষ বৈঠকে যখন বসবেন আত্মাহিয়াতু পড়বেন ডান থেকে সালাম ফিরাবেন দুইটি সজ্জা দিবেন এরপরে আবারও আত্মাহিয়াতু পড়ে দুর শরীফ এবং দোয়া পড়ে আপনি সালাম ফিরাইবেন এই যে পদ্ধতিতে আপনি এক্সট্রা আত্মাহিয়াতু পড়লেন সালাম ফিরাইলেন দুটি সজ্জা দিলেন এই তিনটির সমষ্টির নাম হলো সজ্জা সাহ হাদিসের মধ্যে এইভাবে এসেছে লেকুল্লেহ শাহ বিন সজ্জা তান বাদ সালাম প্রত্যেক শহর জন্য আপনাকে দুইটা সজ্জা দিতে হবে সালামের পরে এবং বখারি শরীফে জুল ইয়াদাইন নামে একজন ব্যক্তি যে হাদিস উল্লেখ রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম কোনো একদিন জুহর অথবা আসরে দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছিলেন শেষ পর্যন্ত যখন নবী ইসলামকে জানানো হলো রসুল ইসলাম আরও দুই জাকাত পড়ে শেষে গিয়ে সজ্জা দিয়েছেন সেই সজ্জা সহ দেওয়ার পদ্ধতিটাও কিন্তু অনেক যেভাবে বয়ান ভাষা যেভাবে এসেছে এই বর্ণনামতেও এইভাবে প্রথমে সালাম ফিরাইয়ে সজ্জা দিয়ে তারপরে আবারও সালাম ফিরাইছেন এবং তিরমিজির হাদিস মধ্যে পরিষ্কার এসেছে যে দুই সজ্জা দেওয়ার পরে নবী ইসলাম আবারও আত্মাহিত পড়ার কথা বলেছেন এবং পড়াটা উত্তম সেই হিসাবে সব মিলিয়ে এইটা হলো পদ্ধতি আপনি শেষ বৈঠকে বসবেন আত্মাহিত পড়বেন ডান থেকে সালাম ফিরাবেন এরপরে দুইটি সজ্জা দিবেন দেওয়ার পরে আপনি আত্মাহিয়াতু আল্লাহ মসুল আল্লাহ বারিকালা এবং দোয়ায় মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামা শেষ করবেন এই হলো সিজ্জা দেওয়ার পদ্ধতি সিজ্জা সহ আরও অন্যান্য লাখরা ভিন্ন মতো রয়েছে যে কোনো এক পন্থায় সিজ্জা সিজ্জাও কিন্তু সব লাখরা মতবিক হয়ে যায় কিন্তু জেদাক মোল্লা হুজুরি বিষয়ে কি আর কিছু বলবেন যে নমাজের ভিতরে যে না এটা আগামী রবিবারে আলোচনা করবেন জি একজন সিস্টার বলেছিলেন যে নমাজের ভিতরে একজন নারী এবং মহিলার নামাজ পুরুষের নামাজের সঙ্গে কোনো ব্যবধান আছে কি না আছে না তো সেখানে তকবিরের তহরিমার সময় হাত উঠানোর ক্ষেত্রে এবং হাত বাঁধার ক্ষেত্রে রুকুতে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং সজ্জার মধ্যে সজ্জা দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়ির সঙ্গে দুটো পর্দায় মিলিয়ে থাকার কথা ওলামা একরাম উল্লেখ করেছেন যেটা ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম কলটা মানে ড্রপ হয়ে গেছে আবার ফিরে আসবেন ইনশাল্লাহ হুজুর এই যে নমাজের মধ্যে যে পার্থক্যটা হুজুর তো বিস্তারিত আলোচনা করবেন আগামী সপ্তাহে মনে করেন যে নমাজ শুরুর থেকে শুরুর মানে প্রথম পার্থক্যটা কি হবে নমাজের ভিতরে মহিলাদের প্রথম পার্থক্য যেটা যেটা হলো তাকবিরে থরিমার সময় হাত কতটুকু উঠানো হবে এই ব্যাপারে নিয়ে তো এই মর্মে যেহেতু হাদিসের মধ্যে ছয়টি হাদিস আপনার সামনে হয়তো আমরা আলোচনা করব যেমন প্রথম মালিক ইবনে হুয়ারিস থেকে একটি হাদিস দুই নম্বর হাদিস ওয়ারিম হুজুর থেকে মালিক ইবনে হুয়ারিস থেকে যে হাদিসটি সেটি এসেছে মুসলিম শরীফে কান রসুল্লাহ সাল্লাহ সামিদা কাব্বর রফা ইয়াদি হাত্তা ইহাদিয়া বিহিমা ফুরু আ উদনৈহি রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তকবির হাত উঠাতেন তখন নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম কানের উপর পর্যন্ত ওনার হাত চলে যেত আবার লাস্টে একটি হাদিস আমরা যেটা ইয়ে বলবো সেখানে এসেছে যে মোসন্নফে মহজমে কবির তবরানির হাদিস মজম জওয়াইদের হাদিস কন্দুল রহমালের হাদিস ওয়াইম হজুর তেক রায়ত কালা কাল আলী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ইয়া ওয়াইল হজরিন হিজা সাল্লাই তা ফাজাল ইয়াদাইকা হিজা উজনাইক তুমি যখন নমাজ পড়বে তখন তোমার হাটটা কান পর্যন্ত উঠাবে ওয়াল মর আতু তাজাল ইয়াদাইহা হিজা আসাদ ইয়াইহা একজন মা হাত উঠাবেন ওনার চেস্ট পর্যন্ত বুক পর্যন্ত হাত উঠাবেন হাত উঠে এইভাবে তাকে তৈরি মাধ্যমে নেওয়া শুরু করবেন এইগুলো প্রথম পার্থক্য আমরা যদি খোলার থাকেন আমরা খোলার দিকে যাই দেখি কে আসেন আসসালামু আলাইকুম জি হুজুর
সব সিজনে কিন্তু এটা মোকরেম থাকে না আপনি আপনার লোকাল মসজিদ মসজিদের ক্যালেন্ডার যদি আপনি দেখেন তো দেখবেন জুহরের বিগিনিং টাইম তো এটা কিন্তু সিজন হিসাবে ডিফারেন্ট হয় তো কোনো কোনো সময় আছে সাড়ে বারোটার পর্যন্ত এর ভিতরে দুপুরটা কিন্তু আরও পরেই শুরু হয় আবার কোনো সিজনে আছে এর ভিতরেই দুপুর টাইম শুরু হয়ে যায় তো আমার মনে হয় আপনার জন্য এটাই বেস্ট হবে আপনার লোকাল ক্যালেন্ডার থেকে জুহরের বিগিনিং টাইম যে সময় দেখানো হবে ক্যালেন্ডারে ওই টাইম থেকে এর আগে দশটা পন দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত যে টাইম এই টাইমটি আপনি ধরবেন দুপুরের ওই টাইমে নামাজ পড়া যাবে না কোথাও পড়া যাবে না এবং কোনো ফল নজরই পড়বেন না এটাকেই বলা হয় দুপুর বা যে সময় সুযোগটা হাইয়েস্ট পয়েন্টে চলে যায় আপনি ক্যালেন্ডার থেকে কালেক্ট করে নেবেন ইনশাআল্লাহ আপনি টাইম দিয়ে এইভাবে সব সময় কিন্তু সাড়ে এগারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এইভাবে টাইম দিয়ে আপনি মুখ টাইম নির্ণয় করতে পারবেন না जजाक हाथ এরকম কোনো কথা কোনো হাদিস করে আসে নাই একজন মা একজন সিস্টার এসে আপনি দোয়া করার সময় যদি হাত আপনি খোলা রেখে যাবে দোয়া করতে পারেন আপনার যদি কাপড় নিচে হাত থেকেও যায় তবু দোয়া করলে ইনশাল্লাহ দোয়া হবে হ্যাঁ দোয়ার মধ্যে হাতটা উঠাবেন কতটুকু হাদিসে এটা এসেছে যেন বিয়ে করি ইমসুল্লাহ ইসলাম দোয়ার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন সিনা পর্যন্ত হাতটা উঠবে এবং একটু ফাঁক থাকবে এটা কাপড়ের নিচে না কাপড় থেকে খোলা এই মর্মে কোনো কথা হাদিসে আসে নাই বিদায় একজন মা একজন সিস্টার যদি কাপড় নিচে হাত রেখেও যদি দোয়া করে ফেরেন ইনশাল্লাহ দোয়া হবে কোনো সমস্যা নেই কবর হবে ইনশাল্লাহ गरीब रे गरीब के दें जकत आदाय अवश्य आदाय जकत परिशोध क्षेत्र আপনি কোনো খাদ্য জাতীয় কোনো জিনিস কিনে দিলেও যেভাবে আদায় হয় কোনো কাপড় বা অন্য কোনো গড়ের সামান কিনে দিলেও জকাত আদায় হবে বা যদি আপনি তার গড় নির্মাণ করে দেন অথবা তার কোনো ঋণ পরিশোধ করে দেন তবু জকাত আদায় হবে ঠিক তেমনিভাবে আপনি ক্যাশ পয়সার মাধ্যমেও জকাত আদায় করতে পারবেন এটাই নির্ভরযোগ্য আমার কথা দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আপনি যেটা বলেছেন যে কোরবানির সময় আপনি জকাতের পয়সা দিয়ে যদি আপনি গরু কিনে দিলেন তখন কি এটা জকাত আদায় হবে মনে রাখবেন আপনার যদি পয়সা গরু কিনে গরিবকে মালিক বানিয়ে দেন সে তার কোরবানি দেওয়া বা যাই করুক সেটা কিন্তু জায়জ হবে কিন্তু আপনি একটা গরু কিনলেন আর কোরবানি মনে করেন একটা গরুতে ষাটটা নাম দেওয়া যায় আপনি আপনার অথবা আপনার কারো নাম দিয়ে দিলেন ষাটটা আর এরপরে আবার জকাত আদায় করতে চাইলেন এটা কিন্তু হবে না 
কারণ আপনার নাম দিলে এই জিনিসটা আপনার হয়ে গেল আসলে বুঝতে পারতেছেন আপনার যখন কুরবানিতে আপনার সাতটা নাম দিয়ে দিলেন আপনার নিজের আত্মীয়জনের কারো নাম দিয়ে দিলেন তখন তো এটা আপনার হয়ে গেল কুরবানির গোস্ত আপনি নিজে খান বা গরিবদের কিছু ভিন্ন কথা কিন্তু এটা জকাত তখন আদায় হবে না হ্যাঁ যদি গরিবকে পয়সা দিয়ে দেন সে গরু কিনে অথবা আপনি গরু কিনে তাকে মালিক বানিয়ে দিলেন যে তুমি এটা কুরবানি দিয়া দিও আপনার জকাত আদায় হবে বাট এরপরেও আমার মনে হয় তাকে এইভাবে গরু কিনে কুরবানির জন্য বাধ্য না করে তাকে পয়সা দিয়ে দেওয়াটাই উত্তম হবে কারণ হয়তো বা তার আর অন এর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কোনো হয়তো জিনিস থাকতে পারে মনে করেন একজন লোক অসুস্থ তার চিকিৎসার প্রয়োজন আপনি ওই সময় তার নামে কুরবানি না দিয়ে যদি তাকে ক্যাশ পয়সা দিয়ে দেন হতে পারে এই ঔষধের মাধ্যমে হয়তো তার জীবনটা রক্ষা হয়ে যেতে পারে বা হয়তো বা তার কোনো ব্যবসা করবে বা আরও হয়তো কাউকে তার বিদেশ পাঠাবে এরকম ক্যাশ পয়সা দিলে হয়তো তার জন্য আরও বেশি উপকার আসতে পারে তো আমি কি বললাম যে জকাতের পয়সা দিয়ে সুদা কথা আপনি আপনার নামে নফল বা যেভাবে কোনো কুরবানি আপনার নাম দিতে পারবেন না কারণ কুরবানি দিলেই তো সব নিয়ত করতেই হবে আপনাকে আপনি যারা বলতেছেন সবে নিয়ে চারা আপনি গরু কিনিয়ে দিছেন তাতে এটা কুরবানি হইল না এটা কুরবানি হইল না এমনি হয়তো কিনে তাকে দিয়ে দিলেন এমনি গরু এটা কিনে দিলে তো যাই আছে ঠিক আছে সে কুরবানি দেবো পয়সা রাখো জি কিন্তু আপনি তার জন্য কুরবানি দিতে হবে এই বাধ্যবাধকতা না রাখাটাই ভালো হ্যাঁ এরপরও যদি আপনি মনে করেন যে আপনি একটা পশু খরিদ করে দিয়ে দিলেন যে ঠিক আছে তুমি এটা তোমার নামে কুরবানি দিয়ে দাও আদায় হয়ে যাবে অবশ্য কিন্তু কুরবানির নামটা আপনার বা আপনার কারো হতে পারবে না ক্লিয়ার আমার মনে হয় তিনি এইটাই জানতে চেয়েছেন মাশাআল্লাহ আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন আমি স্টুডিও আপনি জি আপনি স্টুডিও মাত্র আপনার প্রশ্নটা কইবা নি আচ্ছা আমি চিন্তা না আমার मीनिंग লাগি করছি আমরা দুঃখিত আসলে এই প্রোগ্রামে আমরা নামর मीनिंग কত যাই না ওখানেও কারণ নামর मीनिंग কত গেলে শেষ পর্যন্ত আমি নামর मीनिंग লিও আমার মনে হয় আপনার ই নাম্বার মিনিং আমরা ইনশাল্লাহ হেল্প করবো আপনার আপনি আপনার নাম্বার রাখি দুঃখ অথবা আমরা খারো নাম্বার নৌকা কি ইনশাল্লাহ আমরা অফ ইয়ার আপনার এক্সট্রা আমরা হয়ে দিলেই মানে অথবা আরও অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে আমরা অন্য প্রোগ্রাম হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা দেখি পরবর্তী কলার কি আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি <laughs> যারা <laughs> জান্নাত অবশ্যই তার জন্য নিশ্চিত হয়ে যাবে শুধুমাত্র মৌত ছাড়া আর কোনো বাধা নেই এবং নবী এ করিম সালাম সুরাতুল ইখলাস কুলহাদ সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস এই সুরাগুলো পড়তেন বিশেষ করে ফজর এবং ফজরের পরে এবং মারিবের পরে তিনবার তিনবার করে এগুলো পড়তেন আপনি যদি এগুলো পড়তে পড়তে আর সুন্নত পড়তে মনে করেন পাঁচ দশ মিনিট বেন পনেরো মিনিট করেও দোয়া টোয়া করে আপনার নিজের পরে পড়েন কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এটা গুণাত দূরকতা বরং ঠিক আছে আপনি ঠিক পড়তেছেন মাশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন জি আমার একটা প্রশ্ন আমার দুইজন বাচ্চা ছেলে মেয়ে ফার্স্ট ইয়ার কেন গেছেন কি ইংলিশ ফ্যামিলি তো ইংলিশ ফার্স্ট ইয়ার কেন নিয়া রাখে তো এটা কি তা মানে আমার 
मुस्लिम गड़े तक देवा हक अंत पक्षे हाल खबर क्षेत्र में गुरुत्व दिए थक दीते हैं ये धर्मियों दबी से हिसाब से जेखने तक तक जो हाल खबर परेशन अवश्य दबी करते हैं इनशाला एमकी जो अपनी दिन शिक्षा दीते चान सब तलाव करे कारण तरा नहीं हेल्प करार्जन आपना के सहयोगता करार्जन से हिसाब से आपनर जबतियों सहयोगता जगह प्रयोजन आपने खुले बोलें अवश्य तरह एट गुरुत्व दे खुबी गुरुत्व दे तरह गुरुत्व दीब इनशाला यह आपने चेष्टा करबें इनशाला आशा करी बुझते पे एवं जेखने थक हमारा तर हाल खबर क्षेत्र में दायित्व आरोना जो आज माँ बाबा अवश्य दायित्व आदर क्षेत्र में मोटे कमी करब ना इनशाला जजाकुमल्ला जजाकुमल्ला खैर हम देखिए मुहूर्त के आसान असलम आलैकुम वालेकुम सलाम हुजूर सॉरी हमारे टक क्वेश्चन जी जे विधवा मोइरा होल जन हस्बैंड मारा दवार पर है जी निया गुसल दवाइन जनो जन हस्बैंड और दम जवार साथे साथे हमारे लोग के रा बोले जे गुसल दवाने जनो इटा इटा क्या ने गुसल हो कराने खारे गुसल कराएं ओ वाइफ रे नी मो मोइला रे जी जी अम्मी प्रथम सुनती है जब जाइए हो कारकुन पसंद से नहीं आज दरन खातियानी से रहा से ना निपक खातियानी और और अस्पताल में वाजा है अम्मी खातियानी अच्छा ठीक है सारा पुस्तक पढ़ से अपना पसंद प्रथम पसंद जेटा आपने जेटा बोले चाहे एक जन सिस्टर एक जन माँ उन आर शमी मरा गए ले शाते शाते उनके निये गुसल दवा ह एट क्यों इसलम कुरान अथवा हादी से भाव में निर्देश आसे नहीं अतिथ आलोचना करान जेटा बोलते से हलो ओ सिस्टर जो जर हजबैंड मारा गेन उन्नी स्वामी गड़े थकबें जो को बाधा ना बाहर थकले स्वामी गड़े चले आसबें से उन्नी चार मास दस दिन पर्यटन अतिबाद करबें एखे किस करणीय आज उन्नी को अलंकार सुना गना एगू इस समय परिधान करबें ना आतर खुशबू लगाबें ना सुरमा लगाबें ना प्रयोजन बच्चों घर के बाहर जाबें ना एवं खूब बसि सेजे गुसे आकर्षण ले बस पोशाक परिधान करबें ना उत्तम हो सदा कपड़ अथवा एम कपड़ परिधान करबें जेटा आकर्षण सृष्टि करना ये तरह कथा बला है जेटा के कितबर पर हेदाज बला है क्यों स्वामी मारा जावर पर महिला के लिए गुसल करते ही गुसल दीते ही जो प्रथा शेष न तोहले तारा ईमानदार हो बे किन हो बे ना जेतो कुराने क्लियर आयत इलर के आयत को शिकार करार कारणे निर्बोध जिगोला में करार मौते तदर ईमान नहीं है प्रश्न हैं से शेष शबे इबा बे ईमान नहीं है प्रश्न जी करो ताके तोहले नॉन मुस्ती में अपने सलाम अपने सलाम कर बे ना और नॉन सलाम में जवाब दां दोर को तो हेलो सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु जी भाई अपना क्या प्रश्न आज हम यहाँ तो प्रश्न को तो हम जोखात समझे जी बोलें हरो जोखात मनोकर का निजोर बोले निजोर में जो अनेक आसे मनोकर का शोध चलना है कोई तो वारे ना यो और तो वारे ना जी
আপনার পছন্দ এটা জকাত আপনি নিকটা থেকে দিতে পারবেন কি না পারবেন না মনে রাখবেন যদি জকাত পাওয়ার ওনারা এলিজিবল হন গরীব হন অর্থাৎ যার সম্পদ নিজের উপার্জন দিয়ে সে চলতে পারতেছে না মোটেই বা পুরা বছর চলতে পারতেছে না এরকম গরিব হলে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কিছু আত্মীয় অবশ্যই আছেন যাদেরকে জকাত দিতে পারবেন কিন্তু মনে রাখবেন কিছু আত্মীয়কে দিতে পারবেন না দিতে পারবেন না কারা আপনি আপনার নিজের ছেলে মেয়ে এবং ছেলে মেয়ের ঘর থেকে যারা জন্ম নেবেন নাতি নাতিন তাদেরকে দিতে পারবেন না এক দুই নম্বর আপনি যাদের ঘর থেকে জন্ম নিয়েছেন আপনার মা বাবা উপর দিকে যান দাদা দাদি নানানি তাদেরকে দিতে পারবেন না তিন নম্বর একজন স্বামী স্ত্রীকে দিতে পারবেন না কেন এই যে তিন জায়গা আমি বললাম এই তিন জায়গা যদি ওদের সম্পদ না থাকে তাহলে এটা দায়িত্ব হয়ে যায় যার সম্পদ আছে উনি ওনাদের লুকাপটা করার জন্য যেমন আপনার ছেলে মেয়ে না তিন সাজারা আছেন যদি তাদের সম্পদ না থাকে আপনার সম্পদ থাকে তাহলে আপনার সম্পদ দিয়ে তাদেরকে লালন পালন করেন জকাত দিতে পারবেন না আপনি সমান আপনার মা বাবা উপর দিয়ে দাদা দাদি নানানি তাদের যদি সম্পদ না থাকে আর আপনার সম্পদ থাকে তফিক থাকে তাহলে আপনি তাদেরকে আপনার সম্পদ দিয়ে তাদেরকে লালন পালন করবেন ঠিক তেমনিভাবে একজন স্বামীর উপর দায়িত্ব হল স্ত্রী লালন পালন বরণ পোষণ সেখানে জকাত দিতে পারবেন না উল্টা একজন স্ত্রী ও স্বামীকে নিজের জকাত দিতে পারবেন না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সহ অনেক সাহাবা তাবিন তবে তাবিনের মতে এছাড়া বাকি যে কোনো আত্মীয় যদি গরিব হন তাহলে আপনি যা বলেছেন তাদেরকে দিতে পারবেন যেমন বাইকে দিতে পারবেন বোনকে দিতে পারবেন ঠিক আছে কারণ বাই বোন আপনার ঘর থেকে জন্মানে নাই আপনার তার ঘর থেকে জন্মানে নাই ঠিক আছে ঠিক আপনার চাচাকে দিতে পারবেন আপনার ফুফাকেও দিতে পারবেন আপনার ফুফুকেও দিতে পারবেন আপনার খালাকেও দিতে পারবেন এই যে বাকি এই যে আমি যে বললাম উসুল আর ফুরু যাদের ঘর থেকে আপনি জন্ম নিয়েছেন বা আপনার কথা যারা জন্ম নিয়েছে এরা ব্যতীত এবং স্বামী স্ত্রী ব্যতীত বাকি যত আত্মীয়তা আছে সব আত্মীয়কে যদি গরিব হন তাদেরকে অবশ্যই দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ এবং দিলে আদায় হবে শুধু এতটুকুই নয় আদায় তো হবেই আপনি সব পাবেন ডাবল একটি হলো জকাত আদায় করার সব আরেকটি হলো আপনি নিকট আত্মীয়কে আপনি সাহায্য করেছেন সিলার হামির সব পাবেন ডাবল সব পাবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের জেনারেল আমাদের ইনকাম থেকেও আমরা তাদেরকে মাঝে মাঝে সাহায্য করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লা এসার ফরজ জেলা পড়বা আপনি ইনশাল্লাহ বৃত্তিরও পড়বা আজীব পড়বা ঠিক আছে নি আর যদি কোনো একটা আপনার মাথায় খামই করে না ঠিকটা হয়তো আল্লাহ মাফ করবা কিন্তু যে সময় মাথায় খাম করে আপনি নামাজ ইনশাল্লাহ ফরজ এবং আজীব আপনি পড়বা ইনশাল্লাহ বৃত্তিরও পড়তে হইবা আপনি আর কোনো প্রশ্ন আছে নি বই যে আর একটা আছে জি মসজিদ আল আকসার কথা কিছু কইবা নি আর কোন কইতা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর জি হুজুরি বিষয় কইবা নি কিছু মসজিদ আকসা প্রথমত মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং নবী এ করিম সাল্লামকে মেরাজে নেওয়ার সময়ও এই জায়গাটা ভিজিট করে নেওয়ানো হয়েছে এবং বিশেষ করে যারা সেখান থেকে এহরাম বেদে হজে যান বা উমরায় যান নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন যারা মসজিদে আকসা থেকে এহরাম বেদে যাবেন তাদের অতীতের সকল গুণা মাফ করে দেওয়া হয় এই মর্মে একটি হাদিস নাসা শরীফে এসেছে এছাড়া একটা ঐতিহাসিক মুসলমানের কেবলা তাছাড়াও আল্লাহ বলেছেন বা রকনা হাওলাও তার আশপাশে অনেক বরকত কত আম্বিয়া কারামের 
সেখানে পদার্পণ হয়েছে বিশেষ করে নবী করিম সাহেব মেরাজের সময় সমস্ত আম্বিয়া একরামকে নিয়ে জমাত পড়েছিলেন সুবহানাল্লাহ সকল সমস্ত আম্বিয়া একরাম পৃথিবীর মধ্যে জমাত পড়লে একমাত্র জায়গা সেটি হলো মসজিদে আসতা সকল আম্বিয়া একরামের জমাত আল্লাহ আকবর কত বরকতি জমাত ছিল সেই জমাতটি এবং ইমাম ছিলেন সরোয়ারে কায়নাত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সেই হিসাবে অত্যন্ত বরকত হলো এই মসজিদটি আল্লাহ নিজে বলেছেন বা অত্যন্ত বরকতময় একটি জায়গা জাজাকমুল্লাহ এছাড়াও হাজির যেটা এসেছে যে সেখানে নামাজ পড়লে এক নামাজে এক হাজার নামাজের সব দেওয়া হয় এটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সৈয়াদ ইসরা বহার হিসেবে রয়ার যে অন্যান্য মসজিদ থেকে এটা ব্যতিক্রম যেখানে এক নামাজ পড়লে এক নামাজে এক হাজার নামাজের সমান সব পাওয়া যায় জাকমুল্লাহ খায়ের যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আলোর দিশারি অনুষ্ঠানের আজকের শেষ পর্বে আবারও আপনাদেরকে অন্তরে অন্তর স্থল থেকে মোবারকবার জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারি অনুষ্ঠানের নিয়মিত মেহমান বিশিষ্ট আলমে দিন লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখ উল হাদিস মেনর পাক শাহজালাল মসজিদের ইমাম খতিব হজর শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামত বরাকাত আমরা সরাসরি আমরা আমাদের একজন খোলার অপেক্ষা করছেন আমরা তার প্রশ্নটা নিয়ে নিয়ে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সমাধান করা আমার একটা প্রশ্ন হইল মনে করো কা অন্যর একটা নিজের উমরা তো আদায় হওয়ার বাদে অন্য সৌর যদি উমরা করার সময় আপনার যদি নিচে ভুল বসত সাফর থাকে তাহলে এটার কিতা করা লাগে বা এটার কোনো দম দেওয়া লাগবো কি না ওটা তা জানাইলে খুশি হইব জি আমান ইল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহাজার প্রশ্ন হলো যে আরেকজনের পক্ষ থেকে উনি নফল উমরা করতেছেন তো উমরা করার সময় যেহেতু এহরাম থাকতেই হয় এবং এহরামের সকল নিয়ম আপনার নিজের হজ এবং উমরার এহরামের সময়ে যে নিয়ম সমান নিয়ম কিন্তু আপনি নফল উমরার ক্ষেত্রেও এহরামের বেলায় এগুলো অপ্রযোজ্য আবার বলছি যে হজ অথবা আপনার উমরার আপনার হজ আপনার উমরার এহরামের সময়ে যে সমস্ত নিয়মাবলী আপনাকে মানতে হবে সকল নিয়মাবলী আপনি অন্যের পক্ষ থেকে যখন আপনি উমরা করবেন সেখানেও আপনাকে মানতে হবে নাম্বার টু যদি কোনো নিয়ম আপনি ব্যতিক্রম করেন লঙ্ঘন করেন যার ফলে দম আসে আপনার উমরা আপনার হজ বা উমরার এহরামের সময়ে ঠিক অন্য নফল উমরা করতে গিয়ে যদি এহরামের সময় আপনি এভাবে শর্ট লঙ্ঘন করেন সেখানেও সমান দম আসবে এবার আসুন যদি কেহ এভাবে উমরা করতে গিয়ে নিচে সিলাই করা কাপড় থেকে যায় তো একদিন এক রাত পুরো একদিন এক রাত পর্যন্ত সাধারণত এইভাবে কাপড় থাকলে তখন গিয়ে কিন্তু দম আসে এর চেয়ে কম যদি হয় তাহলে এই জেনায়তকে পূর্ণ জেনায়ত বলা হয় না হিসাবে সেখানে সরকা দিলেই চলে তো আমার মনে হয় একজন লোক নফল উমরা করতে গিয়ে পুরো একদিন এক রাত পর্যন্ত সিলাই করা কাপড় থাকার সুযোগটা খুবই কম খুব অল্প সময় হয়তো কয়েক ঘন্টা বা উমরা টাইম পর্যন্তই হয়তো থেকে গেল সেই হিসাবে দম আসবে না আসবে শুধুমাত্র সতখা অর্থাৎ একটা ফিতরা দিয়ে দিলেই চলবে ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জীবন আজ আমি একটা প্রশ্ন করতে মাসলাম তো বড় নামাজ লাগে আলহামদুল্লাহ <laughs> مغربن نماز شاطرخات فرار فرتاين ارو سايرخات فربانينا فاسرخات فويرا 
ও দুই রাখাত রে ওয়েট করে দিবা মারিবের নামাজ আপনি তিন রাখাত পড়লেন তারপরে সুন্নাহ দুই রাখাত পড়বেন এরপর নফল দুই রাখাত সহ যদি আপনি চার রাখাত নয় ছয় রাখাত হবে ছয় রাখাত পড়েন যেটাকে পোকায় কারাম আউয়াবিন বলেছেন নেককার লোকের নামাজ বলেছেন মনে রাখবেন হাদিসের পরিভাষায় সালাত জুহাকেও সালাতুল আউ্বিন বলা হয়েছে আউ্বিন শব্দের অর্থ হলো নেককার যারা সব সময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন আল্লাহর কথা স্মরণ করেন যে শব্দটি ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করেছিল হয়েছিল ইন্নাহু আউ্বাব তো আউ্বাব মানে নেককার পুণ্যবান যারা সব সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন তো মারিবের পরে যে সয়রাকাত আউ্বাবিনের কথা এসেছে এই সয়রাকাত হিসাব হবে আপনি ফরজ তিন রাখাত পড়লেন তারপরে সুনাত মক্কা দুই রাখাত পড়লেন এরপরে নফল দুই রাখাত সহ ছয় রাখাত পড়লেও এই ছয় রাখাতের সব আদায় হয়ে যাবে তো আপনার হিসাব অনুযায়ী আপনি হয়তো মনে করতেছেন ওই দুই রাখাত পড়ে আরও চার রাখাত হয়তো আপনাকে ওইভাবে বলেছেন যদি আপনার নফল দুই রাখাত আরও চার রাখাত পড়েন যে টোটাল নফল সহ ছয় রাখাতই হলো এই ছয় রাখাত নামাজ পড়লে হাদিস মেয়ে যেটা আসতেছে আল্লাহ সুবানা ও তালা বারো বৎসরে গুনা মাফ করেন অবশ্যই হাদিসের সোনাদের কাছে কালাম আছে বাট এরপরেও আল্লাহ সুবানা ও তালা এর মাধ্যমে গুনা মাফ করবেন ইনশাআল্লাহ তো আপনি ছয় রাখাতি পড়বেন ইনশাল্লাহ নফল সহ ঠিক আছে নফল যদি আপনি পড়েন তারপরে আর চার রাখাত পড়লেই নফল সহ চার রাখাত হয়ে যাইতেছে খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আসসালাম আলাইকুম জি আলাইকুম আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমি হুজুরের কাছে আমার একটু হজের ব্যাপারে কয়টা প্রশ্ন ছিল জি বলেন আচ্ছা আমরা তো যতটুকু জানি যে মুসলমানদের জন্য হজ একবার ফরজ জি কিন্তু ইদানিং কালে আপনার এবং হাদিসেও আসছে যে একটা মুসলমান একবার জীবনে হজ করবে আর পরে পরবর্তীতে যে আছে সে যেটা আবার হজ নিয়ত করে ওই টাকাটা যদি গরিব মানুষকে দিয়ে দেয় বা কোনো ভালো কাজে ব্যয় করে আল্লাহ তার হজের সব দিয়ে দেবে কিন্তু ইদানিং কালে দেখা যায় যে একটা মানুষ চারবার পাঁচবার হজে যাইতেছে কিন্তু ওনার পাড়া পড়তে গরিব বা আত্মীয় স্বজন আছে গরিব লোক আছে এদের সাহায্য করেন না এই এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাইছিলাম আর আরেকটা বিষয় দেখি অনেকে হজ করে আসার পরেও হজের যে হক জি বলছেন আল্লাহ বলছেন যে আমি তার পূর্ববর্তী সব গুণা মাপ করে দিলাম কিন্তু হজ থেকে আসার পর দেখা যায় তাদের সেই আগের মতোই আপনি বলেছেন যে হজ একবারই ফরজ ঠিক এটা একবারই ফরজ এরপরে হজে নফল হজে যাওয়ার চেয়ে আপনি যেটা বলেছেন যে এই পয়সাটা অন্য গরিবকে দেওয়া দিলে এই হজের সব পাওয়া যাবে হাদিস অবশ্যই ডাইরেক্ট এইভাবে আসে নাই যে আপনি হজের নফল হজের পয়সা আপনি গরিবকে দিয়ে দিলে হজের সব পেয়ে যাবেন হ্যাঁ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সময়ে স্যার কাম্পেন্সি থাকে যদি ইমার্জেন্সি তাহলে টিকি আছে এই সময় আপনি নফল হজে না গিয়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোনো সময় এই পয়সাটা গরিবকে দিয়ে দেওয়াটা ভালো কিন্তু সব সময় এটা নয় প্রযোজ্য নয় যেমন মনে করেন নবী এ করিম সাহেব কুরবানি দিতেন একটা মস্তফির একটি আবাদত অনেক সময় অবাব ছিল মোদির আমাদের দুর্ভিক্ষ ছিল এরপরও কিন্তু ওই বছর আল্লাহ নবী কুরবানি ছাড়েন নাই কুরবানি দিয়েছেন এখানে হয়তো যুক্তি দিয়ে এটা বলা যেতে পারতো যে যেহেতু অবাব যাইতে সেই হিসাবে কুরবানি না দিয়ে আমরা কুরবানি পয়সা গরিব দেখে দিয়ে দিই কিন্তু নবী সঙ্গে সেটা করেন নাই তো হজ একটি মস্তকিল আবাদত ফরজ যেভাবে করা যায় নফলও করা যায় অনেক সাহাবা একরাম বারবার নফলত করেছেন নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম বারবার একাধিক হজ করেছেন যদিও হজ ফলত হওয়ার পরে একবার করেছেন কিন্তু এর আগে অবশ্যই নবী ইকরাম ইসলাম একাধিকবার হজ করেছেন বিভিন্ন হাদিসে ইঙ্গিত বিভিন্ন হাদিসে ইঙ্গিত রয়েছে ইভেন ইবনে আল হাসান বলতেছেন লা আদরি কাম মারাতান হাজ্জান নবী সাল্লাহ ইসলাম রসুল আকরম সাল্লাম মক্কা থাকতে কতবার হজ করেছেন আমরা এটা হয়তো সঠিক বলতে পারবো না অন্তত পক্ষে তিনবার তো করেছেন কারণ তিনবার যে বয়তে আঁকাবা হয়েছিল তিনটা হয়েছিল ওই হজের সিজনেই মিনাতে দ্যাট মিন্স নবী ইসলাম ওই সময় হজের সফরে মিনাতেই ছিলেন উনি মিনাতে যাবেন হজ চার এটা হতেই পারে না সেই হিসাবে রসুল্লা ইসলাম একাধিকবার হজ করেছেন সাহাবা একরাম একাধিকবার হজ করেছেন আমাদের আসলাফরা একাধিকবার হজ করেছেন ইভেন আদম আল ইসলাম সম্পর্কে পাওয়া যায় উনি চল্লিশবার হজ করেছেন আর বাহিন আমার রতন আল্লাহ আকবর সেই হিসাবে এটা মস্তকের একটি আবাদত হ্যাঁ যদি কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নিকটাত্ম এভাবে কোনো ইমার্জেন্সিতে থাকেন ওই সময়ে হয়তো আপনি নফল হজ না করে আপনার পয়সা থেকে সাহায্য করা 
ভালো হবে যেভাবে করেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাই উনি যে যাওয়ার সময় এইভাবে একটা গরিবদেরকে তাদের হজের পোষা দিচ্ছে একটা ঘটনা আছে তো এইভাবে যদি কোনো অবস্থা ইমার্জেন্সি হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সময়ের জন্য হয়তো আপনি এটা বলতে পারবেন কিন্তু সব সময় এটা নয় আর এই কথাটাই দিয়ে জোরে যে এক উমরা থেকে আরো কুমরা মাসখানের সবগুলা মাফ এটাই তো তো বারবার করার ইঙ্গিত হচ্ছে তাবিউ বাইনাল হজ্জ ওয়াল উমরা তোমরা বারবার হজ এবং উমরা একার বদ বারবার করো কারণ এটার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় এবং অভাব দূর হয় সেখানে নবী ইব্রাহিম ইসলাম বারবার হজের কথা বলেছেন এবং নফল হজের ক্ষেত্রে আর নবী ইসলাম তরগিবও দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন যে হজে যান কিন্তু হজ থেকে আসার পরে যদি জীবনের মধ্যে পরিবর্তন এই কথা যেটা বলা গুরুত্বপূর্ণ এটি কথা জি এটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের যারাই আমরা হজে যাই চিন্তা করার প্রয়োজন আমার হজটা মবরুর এবং মকবুল হওয়ার বড় একটি লক্ষণই হলো এই হজের মাধ্যমে যদি আমাদের পরিবর্তন আসে আল্লাহ হজপাত এটা কিন্তু অবশ্যই কাম্য কিন্তু কার হজ কবুল হলো কার হজ কবুল হলো না এই বিচারটা আমরা করতে পারবো না বাহ্যিক আলামত থেকে হয়তো আশঙ্কা হবে যে হায় হায় রে একজন লোক হজ থেকে আসার পরেও আগে আর পরে কোনো পরিবর্তন আসলো না এটা কিন্তু লক্ষণ লাগতেছে কবুল না হওয়ার বা কিছু আল্লাহ কবুল করেন সেটা তো আমরা আটকাইতে পারবো না তবে কিন্তু হজ্জ মবরুরের দাবি হলো একজন হাজি হজ থেকে আসার পরে অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত হজ মবরুর হওয়ার জন্য যে কতিপয় কয়েকটা জিনিস তার মধ্যে একটি হজটা যেন সুনাত মোতাবেক হয় দুই নম্বর হজের সফরের জন্য খালি সবের কাজ হয় গুনা থেকে বাঁচা যায় তিন নম্বর সাথীদেরকে যেন এক রাম এবং সাথীদের সঙ্গে যেন ভালো ব্যবহার করা হয় এবং চার নম্বর যে হজের মধ্যে কোনো রিয়া এবং মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্য যেন না হয় খালি স্নেত যেন হয় আর সবচেয়ে বড় যেটি হলো সেটি হলো এই হজের মাধ্যমে আখেরাতের কথা যেন বেশি স্মরণ হয় এবং নিজের চেঞ্জ এবং পরিবর্তন আসে অতীতের বত খাসরত চলে গিয়ে নেক খাসরত চলে আসে এটাই হলো হজ্য মবরের বড় একটি লক্ষণ সেই হিসাবে আমরাও দোয়া করি আল্লাহ সাল তারা আমরা যারা গিয়েছি সবাইকে এবং আমাদের ভাই বোন যারা গিয়েছেন সবাইকে যেন আল্লাহ পাক মবরুর হজের যে দাবি যেটা সেই অনুপাতে যেন তারা আল্লাহ পাক তফিক জাসাকুমুল্লাহ খাইরা আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমাদের ইলেকট্রিক লাইট লাগালেন আর আমাদের গোষ্ঠীর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট রাতে যারা খবর পড়ে ওখানে কিন্তু আমি গতবার আমার বাড়িতে গিয়ে ওনার যে প্রশ্ন যেটা আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি যে ওনার আত্মীয় একজন মারা গেছেন সে পর্যন্ত বর্তমানে এটাকে কেন্দ্র করে সেখানে মাজার বানানো হয়েছে এবং সেখানে নামাজ পড়া হইতেছে উরুসো করা হইতেছে হইতেছে তো দেখেন এখানে অনেক বেদাত এখানে শুরু হয়ে গেছে একজন লোক মারা যাওয়ার পরে তার কবরকে পাকা করা যেটা নিশ্চিত করেছেন নাহা রসুল্লাহ সাল্লাম আন তকসিল কবুর বাতুজাল কবর নাহা রসুল্লাহ কবরু আনজুবনা আলাই আনজু কাদা আলাই 
কবর পাকা করা কবরের উপর গর বানানো কবরের উপর বসা নবী নিষেধ করেছেন এবং রসুল ইসলাম আরও বলেছেন আল্লাহ পাক ওই সব জাতিকে লানত এবং অভিশাপ করুক যাদের নবী মারা যাওয়ার পরে তাদের নবীর উপর তারা মসজিদ বানাইতো নিষেধ করেছেন এছাড়া নবী ইসলাম বলেছেন লা তুসাল্লু ইলাইহা তোমরা কবরের দিকে নামাজ পড়বে না তো এই সব মিলিয়ে এখানে কবর ফাঁকা করা পুরুষ বা এখানে মহিলা পুরুষরা মিলে তারা গান বাজনা বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কাজ করা তারপরে এটাকে সিনিসলাত করে এটাকে সবের কাজ মনে করা এই মাদার নামে মান্নত করা বাত্তি জ্বালানো এটা অনেক সিরিক এবং গুনাহের কাজ বেদাতের কাজ এখানে অনেক সময় হয়েই যায় আর বিশেষ করে আপনি আর কি যেটাকে বলেছেন যে পাশে মসজিদ থাকার পরে ওনারা নমাজ সেখানে পড়ে ফেলেন তো কবরের দিকে যদি কেউ নমাজ পড়ে কবরকে ডাইনে রেখে বামে রেখে বা সামনে রেখে তাহলে সেটা মকরু হবে তো নমাজ তো হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু ডাইরেক্ট খবরকে যদি সে যাতে তত ইমানি চলে যাবে আর যদি খবরকে ডানে বামে বা সামনে রেখে নামাজ পড়ে সামনে কোনো ওয়াল না থাকে তাহলে নামাজটা মকরু হবে আমরা এটাই আমরা আপনাকে বলবো যারা করতেছেন তাদেরকে আপনি বোঝাবার চেষ্টা করবেন আমরা আশা করি আল্লাহ পাকা যেন তাদেরকে এই সমস্ত বেদার থেকে বের হয়ে আসার জন্য তবে দান করেন আমি কলটা মানে ড্রপ হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী কলে যাচ্ছি দেখে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো আমি ফজরের নামাজে অথবা দুই রাকাত নামাজ যদি পড়তে জি প্রথম রাকাতে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে যে কুলা রুজুরু বিন নাস পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে কুলফু আল্লাহ পড়ে এতে কি আমার নামাজের আমাদের সামনে কোরআন শরীফের যে কপি যে তরতিব আছে এই তরতিব এবং অর্ডার মেনটেন করে পড়াটাই এটাই হলো আমাদের দায়িত্ব এটাই সুন্নত নবী ইসলাম এইভাবে করেছেন যদি বুল বর্ষত হয়ে যায় আপনি প্রথম রাখাতে আলহামদুল পরে বুল বর্ষ সুরায় নাচ পড়ে ফেলেছেন আর পরে রাখাতে আপনি কুলোলা পড়েছেন বুল বর্ষত হলে কোনো সমস্যা নেই মকরু হবে না হ্যাঁ যদি কেউ হয় তো বুল বর্ষত প্রথম রাখাতেই সুরে নাচ পড়ে ফেললেন দ্বিতীয় রাখাতে কী করবেন তো সমান ওই সুরে রিপিট করতে পারবেন সমস্যা নেই আবার পর রাখাতে ওই সুরে রিপিট করে ফেলেন বাইরের পরেও যদি উনি আগের সুরা পড়েন বুল বর্ষত পড়ে ফেলেছিলেন বিদায় তখন কিন্তু মকরু হবে না নামাজ বন্ধ করব না শেষের রাখাত শেষ করব বাকিগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নামাজ কোন সুরা দিয়ে পড়া উত্তম কোন ফিক্স সুরা নয় আপনি যে কোনো জায়গাতে পড়তে পারেন তো নবী এ করিম সাল ইসলাম অনেক সময় সাব্বাহা বা ইসাব্বিহু দিয়ে যে সুরাগুলো শুরু হয় অনেক সময় প্রত্যেক রাখাতে দুইটি সুরাও পড়তেন অতএব আপনি আপনার সুবিধা মতো কোরআন শিফের যে কোনো অংশ থেকেই আপনি পড়তে পারবেন কোনো খাস নয় তবে হ্যাঁ কোরআন যদি বলতেছে ইন্না কোরআন আল ফজরি কান আমার সুদা ওই টাইমে তিলাওয়াত করলে মন বেশি লাগে সেই হিসাবে আপনি ঠাজের সময় যদি লম্বা সুরা পারেন তাহলে আপনি লম্বা সুরা পড়ার চেষ্টা করবেন নবী ইসলাম লম্বা লম্বা সুরা পড়তেন ইভেন কোনো একদিন একই রেখাতে নবী ইসলাম সুরায় বকরা সুরায় আলে আমরান সুরায় নিসা তিনটি সুরা এক রাখাতে পড়েছে শুধু তাই নয় ওই দিন কোনো রুকু প্রায় ওই তিন সুরা পড়ার পরিমাণ রুকুতে দাঁড়িয়ে কম প্রায় ওই তো রুকু আবার সেদ্ধাতে প্রায় এত রুকু সময় কাটিয়ে লম্বা করে নামাজ পড়েছেন যার ফলে 
ma shadalatu nabalan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kunu ratre to lamba charakat porte ne to sundor kore ki poriman sundor ebong ki poriman lomba chilo tumra amake eta prashno korona karon ami korle ami eta uttor di ami tomake bujhte parbo na allah allah ditiya prashno apnar holo शेष শেষ করে মানে আপনি বদরাকাত পুরা করে আপনি শেষ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তৃতীয় তৃতীয় প্রশ্ন হলো আপনি সফরে কসর কিভাবে করবেন তো আপনি 48 মাইল দূরে গিয়ে যদি আপনি সেখানে যান তাহলে আপনার লোকাল এরিয়াতে যাওয়ার পর থেকে আপনি মুসাফির রিটার্ন আসা পর্যন্ত আপনি জুহর আসর এবং এশার ফরজ চার রাকাতের জায়গায় আপনি দুই রাকাত পড়বেন মাগরিব তিন রাকাত তিন রাকাতই থাকবে ফজরের দুই রাকাত ফরজ দুই রাকাতই থাকবে আসুন সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়তে হবে কিনা হবে না তো নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতে মুয়াক্কাদা ফজরের সুন্নাত সফরে কিন্তু বাদ দেন নাই আপনি বাদ দিবেন না বাকি অন্যান্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা সুযোগ থাকলে পড়ে নিতে পারলে ভালো না পড়লে জায়গা আছে সেই কথাই বলেছেন ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিরমিজি শরীফে এবং নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা একরাম কোন কোন সময় নানা সুন্নত পড়েছেন আর কোন সময় পড়েন নাই আপনি যদি হারিতে থাকেন তাড়াহুড়ে থাকেন তাহলে না পড়ার আপনার জন্য ঠিক আছে আর যদি সুযোগ থাকে আপনি এক জায়গায় হয়তো আপনি নিরাপদে আছেন শান্তিতে আছেন তাহলে পড়ে নেওয়াটা ভালো বাট এরপরেও সফরে শুনতে মক্কাদা মক্কাদা থাকে না না পড়লারও না পড়ার সুযোগ আছে জেদাক মোল্লা এরপরের প্রশ্ন যে ফজর যদি একেবারে শর্ট টাইম থাকে তখন কি শুধু ফরজ পড়বেন না আপনার এত শর্ট টাইম যে আপনি উড়াউড়ি করে যদি চার রাকাত পড়ে নিতে পারেন উড়াউড়ি বলতে মোটামুটি ফরজ আদায় করে আপনি পড়ে নেবেন যদি এই পরিমাণের সময় থাকে না তাহলে শুধুমাত্র ফরজ পড়বেন আর শূন্যটা সূর্য ওঠার পরে মকরম যাওয়ার পরে পড়বেন এই মর্মে তিরমিজি শরীফে একটি হাদিস রয়েছে জাযাকুমুল্লাহ হুজুর একটা প্রশ্ন মনে করেন সফর থেকে আসার পর একজন থাকেন টাওয়ার আমরেস একটা एग्जांपल কিন্তু তিনি উঠলেন তার ভাইয়ের ঘরে বা কোনো আত্মীয়র ঘরে মনে করেন নিহামে বা ডাগেন হামে তখন এই অবস্থা অবস্থায় কি তাই তিনি মুসাফির থাকবেন উনি লোকাল এরিয়া উনি যেহেতু উনার বারাতে চলে আসছেন হিসাবে উনি লোকাল এরিয়াতে বলেছেন তখন উনি মুকিম হয়ে যাবেন আবার জাযাকুমুল্লাহ আমরা থেকে মুহূর্ত থেকে আসেন আসসালামু আলাইকুম जानता प्रयोजन আপনি ইনশাআল্লাহ ফরজ গোসল করতে পারবেন এবং ওইটার উপর নামাজ পড়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ হাদিসের মাঝে হুজুর একটি ঘটনা আছে না যে এক সাহাবীকে এভাবে ফরজ গোসল ছিল আর তারা ব্যান্ডেজ খুলে গোসল করাইছেন পরে এই মর্মে একটি হাদিস ছিল যে উনি হ্যাঁ ওনারা বলেছেন তুমি গোসল করতে হবে তৈমুম উনি তৈমুম করার উপযুক্ত ছিলেন তৈমুম না করে ওকে গোসল করাইছিলেন সে পর্যন্ত উনি মারা গিয়েছিলেন নবী একরাম সাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তোমরাই তাকে ফতোয়া দিয়ে তাকে কাতল করেছো আল্লাহু আকবার অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আজকে আমরা আর কোনো প্রশ্ন আপনাদের নিতে পারবো না আগামী সপ্তাহে রবি সোম মঙ্গল আপনারা আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ হুজুর শুরুতে যে আলোচনা করছেন রমজান নামাজের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলার পার্থক্য এ বিষয়ে হুজুরের কাছ থেকে আমরা সর্বশেষ মেসেজটা শুনি ইনশাআল্লাহ জি হুজুর প্রথমত পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজ 95% নয় এবং আরো বেশি মাসাইলে সমান এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই দ্বিতীয়ত যে কিছু বিষয়ে ব্যবধান রয়েছে এই ব্যবধানগুলো কিছু ব্যবধান আছে যেগুলো উত্তম অনুত্তম যদি এরপরও এই ব্যবধান একজন মহিলা নাও মানেন ওনার নামাজ হয়ে যাবে আর কিছু ব্যবধান আছে অবশ্যই মানতে হবে যেমন লেবাসের ক্ষেত্রে আমি বললাম এটা ফরজ অবশ্যই মানতে হবে আর এই ব্যবধানের মধ্যে আবারও কিছু ব্যবধান এমনও আছে যেগুলো সব ওলামা একরাম একমত আর কিছু ব্যবধান এমনও রয়েছে কিছু ওলামা একরাম এটাকে ব্যবধান হিসাবে দেখেন হাদিসের আলোকে ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট 
আর কিছু আমি এখন এই ব্যবধানকে তারা মানেন না তো ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করেছি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব বাট এরপরে মনে রাখবেন এগুলো নিয়ে কোনো ফিত না করা ঠিক হবে না আমরা আমরা অবশ্যই কোন হারিস আলোকে সঠিক ব্যবহার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর জাযাকুমুল্লাহ খাইর আল্লাহু আকবার আমরা হুজুরের কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আলোচনা শুনব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন যাবার বেলা আবার আপনাদেরকে অন্তরে অন্তর স্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আর আমাদের পক্ষ থেকে একলা টিভির পক্ষ থেকে হুজুরের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম বল্লা দান করেন আল্লাহ যেন এই প্রোগ্রামকে কবুল করেন আর এই আলোর দিশারি প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেন আমরা দিনের আলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে কবুল করেন একটি মসনুন দোয়ার মাধ্যমে আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহান কাল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ ফিরুকা ও আতুবু ইলাইক